അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെ എസ് എസ് ക്രിയേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് പപ്സ് പോള അപ്പോൾ ഇത് ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് താത്തമോളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരാൾ നല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാതെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു നാല് മുട്ട ഇവിടെ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡാണ് അതിതുപോലെ അതിൻ്റെ നാല് സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാലാളി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അതിൻ്റെ പഴുപ്പെല്ലാം ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാപ്സിക്കം രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ സവാള കുറച്ച് മല്ലിയല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് പശുമണം എല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് അതിതുപോലെ ഒന്ന് ക്യൂബിക്കായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ പീസാണ് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ പീസാണ് ആ ഒരു സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് പോളയുടെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ സൈസൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പശുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ റെഡ് എന്താ നോക്കണ്ട അതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കട്ടിങ് ബോർഡിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ രണ്ട് പീസ് തക്കാളി കൂടി അതിലേക്ക് ചാടിയതാണ് അപ്പം അതെന്താണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അത് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളിയും സവാളയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർക്കാനുള്ളൂ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം നമുക്ക് ഓവർ കുക്ക് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം അങ്ങ് പോയി പോവും അപ്പോൾ ഓവർ കുക്ക് ആക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാറ്റിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടോട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇത്രയും മസാല പൊടികളാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പശുമണം മാറുന്നവനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതേപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മസാല പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കിടന്നൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് പാനെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഫില്ലിം
അപ്പം ഇത് ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാനിൽ ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അടി മൊത്തത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാൻ ഇരിക്കുന്ന റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഇരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ അടിഭാഗം മൊത്തത്തിൽ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വന്നിടത്തൊക്കെ ചെറിയ പീസ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയുടെ ഫില്ലിങ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അതെ ഇപ്പോൾ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ്സിലേക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മസാലയായി കാണും മസാല അങ്ങനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിഞ്ഞാൽ മതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതങ്ങനെ സീക്രട്ടായി തന്നെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട കൂടി ഇതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ പീസായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നിരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ മുട്ടയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്ലോസിങ് പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടോപ്പിലും ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് വെച്ചിട്ട് മുട്ടയുടെ മിക്സിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വരുന്ന ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഓരോ പീസായിട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊന്നും പുറത്തൊന്നും കാണത്തില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളയുടെ മിക്സ് എല്ലാം അവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് മണലൊന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ലിഡിന് ഒരു ഹാളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നവരെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് അല്ലേ ഓവർ കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും ഇതിനൊരു കുക്കിംഗ് ടൈം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതേപോലെ സ്റ്റിക്കിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാനിലോട്
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പപ്സ് പോളെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് തരാം അല്ലേ നമ്മുടെ മുട്ടയെല്ലാം നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മസാലയുടെ ഒരു ലെയറും മുട്ടയുടെ ഒരു ലെയറും ആയിട്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പപ്സ് പോൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റ വഴി ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബബായ്